The Cut Above, Metzgerei, Tubman Street, später Nachmittag. Zigarette ausmachen, weiter rauchen. <lacht> Wir sind einfach mal so dreist. Ist ja noch keiner da, ne? Oh, klingeln. Erstmal gefrorenes Fleisch betrachten. Not very appetizing. Frozen solid. Would wanna eat this. Mhm. Wir kommen übrigens zurück zu The Wolf Among Us. Kalte Getränke betrachten. Das tun wir doch mal direkt am Anfang des Parts. I don't see these cuts anywhere in here. Hm. Wartemarken. Huh. Empty. Either he's got a whole lot of customers or he doesn't have any. Right. Aber warum ist das Fleisch gefroren? Wollen wir einfach mal durchgehen, ohne klingeln? Big B Wolf? What happened to you? I'm looking for a piece of the magic mirror. Um, wh what? The magic mirror's missing shard. Where is it? Bloody Mary brought it here, didn't she? What? B Bloody Mary? Magic mirror shard? <laughs> what kind of place do you think this is? Don't bullshit me. I'm not. What you're looking for, I... I think you'd be better off looking at, uh... The lucky pond. Yeah, or someplace Verdammt, like that. Ko you know ko kooperiere is, right? das. Da war It's ich schon. Ich sehe mir deinen Laden an. Da, da war there. ich schon. <laughs> I, I, I guess that's why they call it. Uh... I've been there. I didn't find what I was looking for. Had some words with Jersey too. Words? Anyway, if, if I'd have known you already looked at the lucky pond, I, I, I wouldn't have pointed you there. I, I just figured anything worth a damn in Fable Town goes through Jersey's hands at some point. You know that. Believe me, I Jersey ist ein Arschloch. Gib mir die Scherbe des magischen Schienen. Ich hätte ihn fast getötet. I don't know how else to help. Yeah, well, Jersey wasn't very helpful. In fact, he was a total asshole. Oh, sorry. I've only been in that place a couple of times. I, I guess I don't know him too well. Listen, Crane had the mirror. Mary had Crane. She comes around here, right? If you're covering for her, I'm gonna have a problem with you. So you better think real hard about what you say next. I... Sheriff, I... Alle sind immer voll das Duckmäuschen und... Did you hear that? Und immer muss man sich überlegen, ob man... What? ...die Leute oh, doch noch sorry. mehr in die Mangel Hold nimmt. On. I, I just gotta go check on that. Naja. So don't go anywhere, I'll be right back. Ja, wo Butcher, flüchtet er denn jetzt hin? See. Ja, wo flüchtest du bitte jetzt hin? Ich gehe dir hinterher, du Typ. Ja, super. Was hat der jetzt da gedrückt? Shit. Ach, wie schön. Genau der richtige Ort. Der haut voll ab und holt sich Verstärkung oder stellt einem eine Falle oder so. Dieser Mist hört jetzt auf. Lass uns einfach reden, Johan. Ich versuche dir zu helfen. Okay. I've had enough of this shit, Johan. Come on out. Just wait in the front. I'll be right out. I'm sorry, Sheriff, but you're not supposed to be back here for uh, safety purposes. Come on, du fällst dich verdächtig. Das ist ekelhaft. Gib mir die Spiegelschere. Just give me the magic mirror shard and I'll leave you alone. You can go back to whatever it is you're doing here. Oh, you gotta be kidding me. They're gonna kill me. Oh god, she is gonna fucking kill me. Piece 
He's gonna get me killed. What are you hiding behind that door? Huh? Please, please, Bigby. Please don't. Bigby? What happened to Sheriff? Please don't kill me, Sheriff. I don't want to die. Rede sonst. Please, please don't kill me. If you don't talk, I might have to do just that. Is that what you want, Johan? No, no, please. You don't have to do that. I'm dead. Either way, they said to me, Johan, you can keep your life and lose your shop or lose both. What would you do? Warum davon schleichen you, Sie? Du meinst Mary, ich kümmere mich um das, was hinter der Tür ist. Easy, even when they got you on a hook in the deep freeze. They? Do you mean Mary? Bloody Mary? This isn't my shop anymore. That crew took it from me a long time ago. Crew? Fuck. The crooked man's people. Jersey Devil, D and Dumb, and that mental case Bloody Mary. You want to talk about the real butcher? It's her, not me. This is her place. I'm telling you, they muscled in on me, took over my storage and delivery a long time ago. All cause of that heat wave. That summer was even hotter than this one. Oh, I'd let Mary and those porkers stay cool in the meat locker one day, playing cards, having a great time. I guess they were sizing the place up. Shows what I get for being nice. I'm just a victim in this. I don't know what Opfer, das werden wir sehen. I swear. And I don't want to know. Well, we're about to see what's back there. And then we'll see if I believe you. I knew this would happen. Didn't know when. Shh. Na, was werden wir denn jetzt hier finden? Oh, das ist aber auch alles immer mysteriös hier. Ich weiß auch immer gar nicht, was das heißt, wenn die Leute immer sich merken, was Wolf zu ihnen sagt. Also ob das jetzt was Gutes ist oder Schlechtes. Weil meistens ist es ja nur eine Androhung, dass ihnen was passiert. Aber ich tue ihnen ja nichts. Ich könnte ja auch noch viel härter immer mit Wolf sein. Und dann steht halt da immer, ja, hat sich das gemerkt. Also dann weiß ich auch immer nicht, ist das jetzt gut oder schlecht. Aber naja, wir werden es dann noch erfahren. Hm. Aber man kann halt auch nicht immer Rücksicht nehmen auf die ganzen Leute, sonst würde sich ja jeder immer rauswuseln, wenn er könnte. Und ich glaube, dann würde er als Sheriff auch irgendwann nicht mehr What ernst genommen werden. I told you, Big P. I don't know. They muscled me out. I swear, I don't know anything more. I haven't been back here when it was like this. Warning lights. Mhm, ich hätte mich um sie gekümmert. Hast du sie gewarnt? Du hast sie entkommen lassen. I guess that's why I stuck around when they took it. These lights, Johan. Did you warn them I was here? I had to. You come in here making trouble for me. But you only give a shit now because the crooked man stepped on your toes or something. Where were you when they took this place from me? It hasn't been easy for me. Setz dich und halt die Klappe, so einfach kommst du nicht davon. Ich bringe das in Ordnung, okay? I needed help. I needed your help. Well, I'm here now. And I'm gonna sort this all out. So this is what Beast was delivering. Glamours, other kinds of magic. Could be dangerous stuff. Aha. Glimmerlabor. What are they making here? I'm just a butcher. You want to talk T-bones? <laughs> That I can do. This stuff is out of my league. There are a lot of nasty spells you can make with the right equipment. Ja, und bei den Leuten kann ich mir das auch gut vorstellen. Was ist hier hinten? Mysteriöse Gläser. These are raw materials for making magic. Anti Greenleaf and any other rogue witches out there probably get their supplies here. Da fällt mir ein, wir müssen auch unbedingt mal wieder in unser Märchenbuch gucken. Was wird da denn drin gemacht? Hm. Fesseln. Baby. Oh, er hat was gesagt. Egal. Who's getting chained up here? You can't think I'm the only one the crooked man has under his yoke. Is this what those loans get you? That crooked piece of shit. Ribbons, chains, it's it's all the fucking same. Hm, das sind echt üble Leute, wie es scheint. Päckchen. That symbol. 
It's on all the packages. What is it? That's the crooked man's uh, brand. It's on everything that goes in and out of here. Mm -hmm. So you do know something, huh? Is that a, a wheel or what? I guess they never used that thing on wolves, huh? What's that supposed to mean? It's from back in the homelands. A torture device. It came over here with the rest of our stories. Not that Mundys need any help coming up with that kind of thing. It makes people crooked. By breaking their bones and... Do I really need to explain this? Nee. Klingt aber sehr eklig. What the hell is that? Okay, ein Mantel. Den gucke ich mir gleich mal an, aber ich gehe jetzt tatsächlich mal ins Märchenbuch, weil hier passiert immer so viel nacheinander. Man weiß nie als nächstes, was passiert. Von daher, ja, schauen wir mal, wo wir überhaupt zuletzt waren. Irgendwo hier unten, meine ich. Der verhexte, der verwunschene Brunnen, den hatten wir schon. Jack Horner hatten wir, glaube ich, auch schon. Die Lilly, meine ich, auch schon. Müssen wir dann... Ja, hier Trollkreuz kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, bei Lilly waren wir zuletzt. Ich hoffe es. Ähm, Lilly und ihre Schwester Holly sind gemeinsam in den Heimatlanden aufgewachsen, aber haben sich kurz vor nach irgendeiner Welt. Ich glaube, das haben wir auch schon. Genau, und dann mache ich jetzt mal bei Trollkreuz weiter. Lillys Brosche. Ein Trollkreuz ist ein Amulett aus Eisen, von dem fälschlicherweise angenommen wurde, dass es seinen Träger von Troll vor Trollen schützt. Lilly fand ihres, als sie auf der Suche nach etwas Essbaren durch die Wildnis streifte und auf einen Menschen traf. Doch bevor sie ihn verschlingen konnte, hielt dieser das Trollkreuz vor sich und rief, zurück, zurück mit dir, du Troll. Nachdem sie ihre leckere Mahlzeit beendete, nahm sie dem toten Mann das Kreuz ab. Nach dem Exodus trug sie das Trollkreuz als Erinnerung an bessere Zeiten ständig bei sich. Georgie Porgy, der Zuhälter. Georgie gehört das Pudding and Pie, ein Strip-Lokal, in dem selbst die dunkelsten Gelüste der Bewohner von Fabletown erfüllt werden. Er lässt sich kein irdisches Vergnügen entgehen und hat so ziemlich alles ausprobiert, aber nichts hält ihn lange bei der Stange. Allerdings scheint es ihm zu gefallen, andere Leute zu provozieren. Er ist stolz auf seinen Nachtclub und sieht es nicht gern, wenn sich jemand in seine Angelegenheiten mischt. So wie Wolf zum Beispiel. Der gescheite Hans, Mädchen für alles. Der gescheite Hans macht immer das, was man ihm sagt. Es kommt allerdings schon mal vor, dass er seine Anweisungen falsch versteht und sich selbst verletzt oder sonderbar verhält, wie in seinem Märchen, wo er Schlafs, Schafsaugen auf seine Braut geworfen hat. Es überrascht daher nicht, dass sie ihn verlassen hat und jetzt arbeitet Hans als Rausschmeißer in Georgies Club. Er hofft, dass er eines Tages auf der Bühne tanzen kann, aber im Moment ist er glücklich damit aufzuräumen und sicherzustellen, dass die Menge nicht außer Kon Kontrolle gerät. Der gescheite Hans war das also. Nicht ganz Hans im Glück. Nerissa, die kleine Meerjungfrau. Nerissas Geschichte hatte nie ein glückliches Ende. Sie ist als die kleine Meerjungfrau bekannt. Das junge Mädchen, das sich anstelle ihres Fischschwanzes Beine wachsen ließ und so hoffte, das Herz des schönen Prinzen zu erobern. Stattdessen heiratete er eine Prinzessin und Nerissa blieb mit gebrochenem Herzen zurück. Ist, finde ich, echt auch eine traurige Geschichte, aber eines meiner Lieblingsmärchen. Sie reiste in die Welt der Menschen, um dort ein besseres Leben zu führen. Jetzt tanzt sie im Padding and Pie, doch jeder Schritt fühlt sich an, als ob sie auf zerbrochenem Glas wandelt. Ihr bleibt nur noch wenig, aber sie findet in der Gesellschaft der anderen Tänzerinnen Trost. Trollbestattungsriten, die lange Abwesenheit. Die große Mutter to Tod hat ihren Blick stets auf uns gerichtet. Unter ihrem gütigen Auge schlagen wir unsere Schlachten. Wir pflegen unsere Wunden. Wir feiern unsere Siege. Wir ertragen unsere Leiden. Und wenn wir sterben, ist sie da. Ihre Umarmung ist wie die Stille des Berges, wie der schwere Frieden des Steins. Ein Trollbegräbnis ist ein heiliges Ritual, das von der Trollmutter an den Sohn mündlich weitergegeben wird. Es beginnt bei Sonnenuntergang mit der Errichtung des Cairns, einem kleinen Steinhaufen. Er steht für die Generation an Trollen, die bereits gestorben sind und die das Fundament der Lebenden bilden. Die Waffen des Trolls werden an jene verteilt, die ihm am nächsten standen. Der Leichnam und der Rest seiner Besitztümer werden verbrannt. Und auch wenn jeder Teilnehmer etwas über das Leben des Verstorbenen sagen muss, würde die Offenheit, mit der die Trauerreden gehalten werden, jedem Menschen die Schamesröte, Schamesröte ins Gesicht treiben. Bei Vivian machen wir mal das nächste Mal weiter, damit wir hier noch ein bisschen was vom Spiel auch mitkriegen. Aber wenn ich damit nicht ein bisschen reinhau immer mit den Märchenbucheinträgen, dann ist das Spiel irgendwann vorbei und ich habe sie noch gar nicht alle gelesen. Aber kann man dann immer noch im Nachhinein nachholen. Aber wäre halt blöd, alles auf einmal dann ins Ende zu quetschen. Mantel untersuchen. I know this isn't your coat. What's it doing here? It's a coat. What's the big deal about some dirty... Looks like Cranes. It's seen some abuse. I'm sure he handled it just fine. 
No time for travelers checks, huh? Schon wieder coole. Ja, äh, das nehmen wir mal. He won't be needing this anymore. Sollen wir das denn hier lassen? That sick piece of Mhm, okay. Ah, hier ist noch eine Tasche. A shard. Yay. It's the shard. Finally. Er <lacht> freut sich voll. Aber er glaube ich nicht. Well, I'm real happy you found what you're looking for, Bigby. But what about me? Huh? Er will seinen Laden haben. What am I supposed to do now? I'm gonna have to Kümmere mich um sie. Du stehst alleine da. Ich will finden einen Weg, um dich zu beschützen. They won't care that I held up my end. You won't have to worry, Johan. I'm gonna take him down. Thank you. Thank you, Sheriff. Ja, sicher, Johan. Und wieder ein neuer Eintrag im Märchenbuch. Yippie, und wir haben die Scherbe. Juhu. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch mehr im Busch. Und jetzt nicht nur woanders, sondern mit ihm vielleicht sogar oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Eine Errungenschaft. Bekommen. Fable Town Verwaltungsbüro, das Woodland-Gebäude. Abend. I don't care who killed the prostitutes. If Crane was helping himself to the community coffers, it means his hand was in my pocket. And you just let him go. I don't know what you heard, but it didn't happen like that. Are you denying the facts? Uh, she's denying me the chance to get a word in. Now, Miss White, I Sheriff didn't... Bigby has returned. Ah, oh, there's the old wrecking bowl himself. Bigby, where have you been? I'm not finished here, Miss White. You will have to wait. Just one moment, please. Look what I found. Seems your dog wants a biscuit. Buffkin, get this piece in the mirror right away. With pleasure, Miss White. <sighs> Finally, things are swinging back in the right direction. Good work, Bigby. You've been gone all day. What did you uncover? Ganz Fabletown steckt mit und die Tür des krummen Mangels wechselt den Standort. Crane hat den Spiegel verwendet, um ihn zu finden. So what else did you find out? I had to get real persuasive with the Jersey Devil down at the Lucky Pawn, but he told me that the crooked man's door, to wherever it is he hangs his hat, it moves. It's some kind of magic door. Do you think the mirror will be able to find the door once it's fixed? That's how Crane did it. And that's how we're gonna do it. Excellent work, really. Sheriff, I could use your assistance. Would you join me at the mirror? Don't go far, Sheriff. I'd like to Wir reden bald, wie verschwinde, bis ich soweit bin. Zieh eine Nummer. Unbelievable. Pompous ass. Don't worry. We'll talk soon. You can count on it. I don't understand. This piece just doesn't want to join the rest. Do you have any idea why? You got me. Well, where did you find it? What has it gone through since being separated from the rest? Shattering is a very war in der Metzgerei. Crane hat es bei sich. Mary hat es in den Fingern. Touchy. Hmm. It helps that I have a good working relationship with the mirror. Crane was carrying it for part of the night, at least. I found it in his coat. It's uh, pretty amazing. It's still intact after the fight, the kidnapping, and then riding around with Bloody Mary for uh, however. Yes, Miss White was asking about her. That explains it. You know who and the mirror have a very unhappy history with each other. How would you like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra coaxing, that's all. Thank you for your help. It could be a while, Sheriff. I'll find you when it's ready. Besides which, he might not want to come out with you watching. Oh, he doesn't like being spied on. Is it fixed? Did you ask about the crooked man? Buffkin's still working on it. He said it might be a while. If you're so self-reliant, what do you want from the business office so bad? What I want is my business. I can't take those two right now. We're trying to catch a murderer, and they're... They're over there bickering about bureaucracy. We're at war. Don't they realize that? You need some help over there? Yeah, thanks. Go talk to Toad. But just so you know, 
we can't pay him. He really needs to go to the farm, you know. So just break the news and be done with it, okay? Obwohl wir jetzt ein bisschen Kohle haben, wir haben doch Geld mitgenommen. Können wir ihn dann nicht bezahlen oder so? Come here. I see how it is. Passed off to an underling, eh? Why am I not surprised? Well, you did cause what damage brings me in here, so maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. I tried talking to her about it, but it's like chatting up a brick wall, it is. Now I'm sure we've got you down the gym. But I'll take it to the real bullet because of you, and you can't deny that. Now that we're not in his shop, what more do you know about the crooked man? Don't try to change a subject on me. I need a little bit of that. Well, we have him done some more. What's given? My car, total. The gaping maw in my wall. Any of us sound familiar? I'm not looking for anything. Not my fault. Cranes, Geld geben. I'm going to get Snow to talk about it. I need it, Big B. Look, I don't write the checks around here, but I know I had a hand in it, so I'll try to get Snow to take care of you. Please do. It's the only way I'll be able to get me glamours. Yeah, all right. But uh, this isn't exactly a new problem with you, Toad. You know that if you're out of glamour, I gotta send you to the farm. Well, how about your friend the pig? Hmm? Is he going to the farm too? Yeah. You er lässt sich nicht blicken. Das geht ihm nicht an. Colin geht zur Farm. Er lässt sich nicht blicken. Ich sag's einfach mal. Colin stays out of sight. For Mondays, at least. Can you say the same? Fine, fine, I get that. But might I propose a very simple solution? If you give me one more chance and hear me out, I see a way for me and me boy to stay. I'm not going to ask for any more than I need. I just want to stay. So what do you say? You just give me enough to cover me glamours and we'll call the rest to watch. Please, Sheriff. Don't take TJ from the only army knows. It's our glamour rules. Oh, it's just not for ever. You go to the farm. I will try everything. No, it's not right. Burning the wings. It's not for ever. This world isn't kind to those of us who can't pass for human. Look, you were unglamoured three days ago, and you're still unglamoured now. I can't ignore that. But you go to the farm. Things cool down here a bit. Maybe you can come back at some point. Best I can do. What a crook of shit! Government by the fables for the fables, my ass. Bluebeard, you want to talk? Now's your chance. I've just made my donation funding this office, so direct your questions to Miss White. Well, at least he's not trying to get rid of me. He's not. For now. Did you take care of Toad? I mean, I saw the way he left. I know what made him so important. Ich habe das richtig getan. Er ist morgen weg. Er wird kein Problem sein. A very good reason. I did it. He'll be gone tomorrow. Him and TJ. It may not have felt good, but it was the right thing to do. You know that. I know I should be asking how it got like this, but I just keep wondering why it happened to Faith and Lily. You've seen his world. Do you have any idea why he'd want them dead? I don't know if the current man killed them with his own hand. I don't know, but I find it strange. Oh, I don't know. Macht? What would make a person do that? If there's one thing I figured out, it's that the crooked man is all about control. It's what he does with the loans at the pawn shop, the magic he peddles, chains, ribbons. Maybe Faith and Lily weren't doing what they were told, or maybe they just tried to leave. Sheriff, Miss White, I believe the mirror is repaired. Yoo-hoo! 